personne qui est près de mon cœur. Amen. Amen. I really love his humbleness and dedication son humilité to work. et son engagement à l'œuvre de Dieu. So let us invite to come. Ça fait la Bible dit. You know the Bible says. Est agréable des frères de That is good and wonderful for brothers to dwell together. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. It said the Lord pours his blessing in abundance. Et la Bible dit, the Bible says again. Qui descend sur la tête the anointing that comes from the head of Aaron. Is that same anointing that flows to the strength of his garment. And we know that the head of Aaron is the image of Jesus Christ. And the body of Aaron is the church. That's why he said, it's, for me, it's good, it's better for me to go. Because if I don't go, he will not come. I have to leave so that he can come after me. And he said again, I'm not leaving you as orphans, but I will be with you until the end of time. Lorsque nous voyons l'histoire par rapport à la Bible, when we are seeing the story in the Bible, on peut remarquer que we can see and notice Dieu veut plus se rapprocher de l'homme. That God wants to get closer to a, to to the man. Avec les prophètes, c'était un Dieu éloigné. With the prophet, it was a far away God. Et tous les prophètes ont prophétisé de la venue de Jésus Christ sur la And terre. And all the prophets talk about the coming of Jesus Christ on the earth. Là, c'était Dieu au milieu des hommes. That it was God in the midst of people. Mais il fallait la dimension de Dieu dans l'homme. But the dimension of God had to be in a man. C'est pourquoi il disait. That's what he said. Il était avantagé que je vienne. It's better for me to live. Alors, cet après-midi. So this afternoon. Nous parlons toujours. Du Saint Esprit. We are talking. We are also talking about the Holy Spirit. Nous allons parler du fruit de l'esprit. We are going to talk about the fruit of the Spirit. Mais en termes spécifiques, nous allons parler de l'amour. But in a specific term, we are going to talk about love. L'amour est vaste. Love is so big. Parce que on peut pas expliquer l'amour. It's so huge. We cannot explain love. Si on dit qu'est-ce que l'amour? If they ask you what is love? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4. The Bible says in 1 John chapter 4. Que Dieu est amour. That God is love. Donc l'amour c'est Dieu. It means that God is love. Si on peut pas expliquer Dieu? If we cannot explain God. Donc on peut pas expliquer l'amour. Now we cannot explain love. Donc nous allons prendre juste une petite partie. We are going to take only a portion pour expliquer to explain l'amour. What is love? Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Amen. Tu es prêt à recevoir la parole? Are you ready Amen. to receive the word? Alors, j'aimerais que tu baisses ta tête dans la prière. I want you to bow your head, the prayer. Tu vas dire Seigneur. You are going to say God. Ce que je veux ce cet après-midi c'est toi. Whatever I want this afternoon it's you. Because we know that you are here. We te disons merci pour ce que tu vas faire dans notre vie. For the things that you are going to make or come to our life. Nous ce qui n'est pas de toi dans les parages. We take authority against the spirits contrary to you. Nous prions des sommets. Nous prions. Amen. 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 Ils vont ouvrir nos bibles dans le livre d'Apocalypse. Can we open our Bibles in the book of Revelation? Apocalypse chapitre 21. Revelation chapter 21. Si nous pouvons nous lever, nous lever pour Can we please pour nous lever 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 pour nous lever
Revelation 21. We'll read the verse 9 to 10. Ensuite le verset 16. Then the verse 16. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux va et m'adressa la parole et en disant Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 16. La ville, la ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau. Et trouva 12 000 stades. La longueur... La largeur, la hauteur était des cas. Amen. Amen. Merci beaucoup. Comme j'avais dit, as I said before, parler de l'amour, to talk about love, c'est difficile. It's difficult. C'est même impossible. It's also impossible. Mais parler d'une partie. But to talk about a portion, c'est possible. It's possible. Alors ce soir, so this afternoon, nous parlons, we are talking, des trois dimensions d'une vie équilibrée. We are talking of three dimensions of a equilibrated life. Les trois dimensions, the three dimensions, d'une vie chrétienne équilibrée. Of a Christian life that is equilibrated. Vous savez, en lisant la Bible, j'ai remarqué quelque chose. So, reading the Bible, I understood something. C'est que lorsque nous lisons le commencement, it means that when we read the beginning, Dieu commence par la construction. God starts by building. Et à la fin, Dieu finit par la construction. And at the end, He ends by the building as well. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. The Bible said that in the beginning, God created heavens and la, earth. La terre était en forme et vide. The earth was void and empty. Et Dieu dit and that's it, que la lumière soit. That be light. Ça c'est le commencement. That was the beginning. Mais lorsque nous lisons la fin de l'Apocalypse, we are reading the end of Revelation. La Bible parle aussi d'une construction. The Bible talks about a building. Mais la première construction était terrestre. But the first construction was a wall deconstruction. La seconde est céleste. The second, the second one is a celestial one. C'est pourquoi la Bible parle du premier et de, du dernier Adam. That's why the Bible talks about the first and the last Adam. Le premier tiré de la terre. The first who was taken from the mud. Mais le second vient du ciel. But the second Adam comes from heaven. Alors j'ai compris quelque chose. So I understood one thing. C'est que si il y a des bâtisseurs, it means if they are builders, Dieu est un bâtisseur infatigable. God is a builder who never tires. Je vous démontrer cela. I want to. Tel que nous sommes ici, as we are here, dans le monde, in the world, même les chevaux, even twins, il y a pas de gens qui se ressemblent entre eux. There are not people who can just be similar in all the dimensions. Dieu est le véritable designer. God is the real designer. Dieu ne fait jamais une photocopie. God is not making any copy of anybody. Donc Dieu aime construire. So God, God loves to build. C'est pourquoi un jour, that's why one day, quand on a dit à Jésus, when they said to Jesus, fais un miracle, work a miracle. Ça veut on a dit ça à Jésus à deux reprises. They, they, they said that to Jesus twice. Et de deux, de, de deux fois qu'on a dit ça à Jésus, And as they say it twice to him, Jésus a parlé de la construction. Jesus talked about construction. Il dit une génération fidèle et incrédule. Il dit un infaillible génération et perverse one. Qui demande des miracles? Il est asking for a miracle. Il ne vous sera donné de miracle. There will not be any miracle. Si ce n'est celui de Jonas. Sans des miracles of Jonah. De la même façon que Jonas a fait trois jours et trois nuits dans le vent du poisson. The same way Jonah spent three days and three nights in the whale belly. Le fils de l'homme fera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. The son of man will spend three times in the three days in the depth of uh, of the earth. On dit encore fait un miracle. And they say again, work a miracle. Il dit détruire ce temple. Say destroy this temple. Je le rebâtirai en trois jours. And I will build it back in three days. Et la Bible dit. And the Bible says. Il parlait du temple de son corps. He was talking about the temple that was his body. Donc Dieu aime construire. So God likes to build. Et tout ce que Dieu construit. And everything that God builds. Dieu le remplit. God is filling that. Quand il a créé Adam, when he created Adam, il a rempli Adam. He filled Adam. 
Voilà pourquoi. That's why. À chaque fois que Dieu nous fait quelque chose dans la vie d'une personne. Every time when God wants to do something in one's life. Dieu crée et remplit. God creates and fills. J'étais en train de prier ce matin. I was praying this morning. Par rapport au message d'aujourd'hui. Regarding the preaching of today. J'avais même pas envie de lire la Bible. I didn't want to read the Bible. Et je n'ai pas lu depuis ce matin. J'ai pas lu la Bible. I didn't read the Bible from the morning. Depuis ce matin, j'ai pas lu la Bible. I did not read the Bible. Mais il y a une pensée qui me montait toujours à l'esprit. But there was a thought that was coming in my mind. Je suis en train de demander au Seigneur qu'est-ce que tu fais exactement. I was saying to God, what do you want to do, God? Et le Seigneur m'a dit. And God said. Ah ben je n'aime pas dire ça. I don't like to say this. Ceux qui me connaissent doesn't know me. Savent que c'est il est très difficile que je dise que Dieu m'a dit quelque chose. Know that it's very difficult for me to say that God told me to say this. Et avant de le dire, and before saying that, tu dois me rassurer que c'est vraiment Dieu qui. I have to be sure that it's God who's saying me that. Et le Seigneur m'a dit, and the Lord told me, que par rapport à cette retraite, that concerning this praying and fasting time. En effet, cette retraite. This fasting, fasting and praying time. C'est un process, processus de transformation. Is a process of transformation. Parce que tu vas quitter un lieu pour un autre lieu. It means you are going to leave one side to another side. Vous savez le verbe percevoir. You know the 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 verb percevoir. To perceive. En français percevoir. The the verb to perceive. C'est percer pour voir. It means to break through and in order to see. Non. Cette retraite, so this prayer is a process of transformation. Is a process of transformation that will take you from one level to another level. So all those who are disposed will experience this. Are going to live this life. So all those who are disposed will experience this. Are going to live this life in this in their in their life. That's why we are very much concentrated. Be focused. Be concentrated. You will receive. You will receive. Amen. Amen. Alors nous parlons des trois dimensions d'une vie, d'une vie achevée. So we are talking about the three dimensions of life. Si Dieu fait grâce, nous allons terminer cela. If God is merciful, we are going to end with this message. Alors parlons du Saint Esprit. So talking about the Holy Spirit. Un jour dans la Bible. One day in the Bible. Prenez l'histoire dans Genèse chapitre 24. The book of Genesis chapter 24. Abraham était sur le point de mourir. Abraham was about to die. Il dit à son serviteur le plus vieux. He said to his old servant, Va chercher une femme pour mon fils. Go and look for a wife for my my son. C'est-à-dire Isaac. It means Isaac. Mais avant que ce serviteur ne parte, but before that servant could have gone, il a dit à Abraham. He said to Abraham. Ou plutôt, il a dit à son serviteur. Abraham said to the servant, Pose ta main sur ma cuisse. Put your your hand on my leg. To be sure, just to swear that you will not take a wife for my child from my son. That you will not take a wife for my child from my son. But you will take that wife from my family. That you will take that wife from my family. That you will take that wife from my family. That you will take that wife from my family. That you will take that wife from my family. That you will take that wife from my family. That you will take that wife from my family. That you will take that wife In the country, in the city, in the city. He commenced to pray, and he started praying. He said, "Señor, he said, God, que cette fille qui va sortir, let that woman who will come, à qui je vais demander à boire, to whom I'm going to ask for drink, qui me donnera à boire, and she will give me what to drink, qui me donnera aussi à mes chameaux, and we give to my camels as well. Que ça soit celle là qui soit la femme de mon Seigneur. Let that woman be the wife of my Lord. Alors qu'il priait encore dans son cœur, while praying in his heart, ensuite Rebecca est sortie. Rebecca came out. Rebecca a vu Eliezer de Damas. Rebe Rebecca a vu le serviteur. Uh, Rebecca saw uh, the servant of Abraham. Et il lui a demandé de l'eau. And asked for water. La chose s'est passée exactement comme il avait demandé. The thing temps. happened as he prayed to God. Alors qu'est-ce qui s'est passé? So what happened again? Ici dans cette histoire, here in this story, Abraham, Abraham, c'est l'image de Dieu. Is the image of God. Eliezer de Damas. And et les de Damas, le serviteur. So the servant of Abraham. C'est l'image du Saint Esprit. Is the image of the Holy Spirit. Rebecca. 
Rebecca. C'est l'image de l'église. It's the image of the church. Alors Isaac. So Isaac. C'est l'image de Jésus Christ. It's the image of Jesus Christ. Donc le Saint Esprit a été envoyé. So the Holy Spirit was sent. Pour prendre l'église. To take the church. Pour mener l'église à Christ. And to take the church towards Christ. Si vous lisez bien. If you read. Il a dit à Abraham. He said to Abraham. Donc Abraham a dit à son serviteur. Abraham said to his servant. Jure moi. Swear. De ne pas emmener mon fils là-bas. That you cannot take my son. Right there. Et d'aller prendre la femme et emmener la femme ici. And to take the wife and to bring her here. Et le le, le serviteur jura. And the, the the servant swore. En plaçant la main sur sa cuisse. By putting his hand on his leg. Alors, quand on parle de la cuisse. When we are talking about the leg. On voit directement l'intimité. We are seeing intimacy. Donc le it Saint Esprit means, connaît la pensée de Dieu. It means the Holy Spirit knows the thoughts of God. Mais Jésus a dit, But Jesus said, je suis allé vous préparer une place. I went to make a place for you ready. Quand j'aurai préparé la place, when I will prepare the place, je vous prendrai. I will come and pick you up. Vous serez avec moi. And will, you will be with me. Donc, le serviteur était parti. So the servant went prendre la femme. To take the, the woman. C'est pourquoi lorsque vous lisez l'histoire de, de l'Exode, that's why when you read Exodus. On dit que le peuple d'Israël était accompagné par la colonne de feu et la colonne de nuit. Quand la colonne s'arrêtait un jour, il s'arrêtait un jour. Si c'était un mois, il restait un mois. They were standing for one month. Normalement, de l'Égypte à Canaan, c'est trois jours. From Egypt to the Promised Land is three days. Mais ils ont fait 40 ans. But they spent 40 years. Selon le mouvement de la colonne de nuée et de la colonne de feu. According to the move of the the clouds and the colonne of fire. C'est pourquoi Jésus parlant du Saint Esprit. That's why when the whole, Jesus was speaking about the Holy Spirit. Il a dit qu'il conduira dans toute la vie. He said he will lead you toward all the righteousness. Donc le Saint Esprit. It means the Holy Spirit. C'est lui qui conduit l'Église vers Christ. The one who's leading the church towards Jesus Christ. C'est lui. The one. Qui revêt Christ. Is the one who reveals Christ. Sans le Saint Esprit. Without the Holy Spirit. Tu ne peux pas connaître Dieu. You cannot know God. La Bible dit. The Bible says. Personne ne peut venir à moi. No one can come to me. Si le Père ne l'a dit. If the Father didn't call him. Alors. Quand Élisée de Damas. So when the servant of Abraham. Lisons ça. Can we read it up? Genèse chapitre 29. Genesis chapter 29. Non, excusez-moi, c'est Genèse chapitre 24. Le verset 47. Verse 47. Genèse chapitre 24, verset 47. Genesis chapter 24, verse 47. Il est écrit. Written. Je l'ai interrogé et j'ai dit, de qui es-tu fille elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Mika. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Whose daughter are you? She said, the daughter of Bethuel, son of Nahor, whom Mika bore to him. Then I put the ring in her nose and the, bras the bracelets on her arms. Amen. 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 Donc je disais tout à l'heure. So I was saying now. Est-ce que quelqu'un me comprend Are you ça? getting me? Okay. Le Abraham c'est Dieu. Abraham is similar to God here. Isaac c'est Christ. Isaac is Christ. Le serviteur c'est le Saint Esprit. The servant is the Holy Spirit. Et euh, Rebecca c'est l'Église. And Rebecca is the church. Mais non, ici. Now, c'est le Saint Esprit, et le Holy Spirit, qui se rend compte que la femme choisie c'est l'Église. Who that who understand that the woman who's chosen is the church. Et il va donner deux choses. And the Holy Spirit is giving two things. La Bible dit l'anneau, the ring, qu'il a placé au niveau de son nez, that he put on her nose, et le bracelet au niveau de son bras. And the bracelet around her waist. Quand le Saint Esprit vient dans le corps de l'homme, when the Holy Spirit comes. In one's body. Le Saint Esprit vient avec deux choses. The Holy Spirit comes with two things. Il vient avec les fruits de l'esprit. It comes with the fruit of the spirit. Et les dons de l'esprit. And the gift of the spirit. La différence. The difference. Entre les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Between the fruit and the gift of the spirit. C'est que les fruits de l'esprit édifient l'église. It means that the fruit of the spirit edifies the church. Les fruits de l'esprit. The fruit of the church. Attire la foule. The fruit. 
The fruit of the spirit attract the, the crowd. Les fruits de l'esprit. The fruit of the spirit fait que l'église grandisse. Makes the church to grow. Mais pour que l'église soit conservée. But the church to be conserved, to be kept. Que soit protégée. The church to be protected. Il faut le fruit. We need the fruit. On dirait que j'ai dit le contraire. Oui. Okay. Yeah. Les dons de l'esprit. I'm sorry. Amen. The gift of the spirit edifies the church. Edifies the church. Quand il y a les dons de l'esprit. When there is the, the gift of the spirit. Les gens vont venir à l'église. People will come too many to the church. Mais pour que l'église soit conservée. But for the church to be kept in safety. Il faut les fruits de l'esprit. We need the fruit of the spirit. Les dons de l'esprit. The gift of the spirit. Cherche ce qui est extérieur. It's just taking care of those things that are external. Mais les fruits de l'esprit. But the fruit of the spirit. Cherche ce qui est intérieur. It's taking care of things that Cela are internal. Cela parle du caractère. That comes from the character. Et ce qui est plus important, c'est Dieu. And what is more important to God. C'est pas les dons. It's not the gifts. Mais ce sont les fruits. But it's the fruits. C'est pourquoi la part de Paul comprenant cela. That's why the Paul apostle could have said that. Je peux être capable de parler en langue. I was able, I can be able to speak Je peux être capable de prophétiser. I can be able to prophesy. Je peux être capable de donner mes biens en pauvre. I can be able to give all my words. Si je n'ai pas l'amour, but if I don't have love, je ne suis rien. I'm nothing. Les fruits de l'esprit, the fruit of the spirit, sont très 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 importants. It's very important in the church. Mais les dons de l'esprit, but the gift of the spirit. On dirait que je vais encore te le contrer. La Bible déclare Bible que le serviteur d'Abraham avait pris deux choses. Two, two things. Il a pris les bracelets qu'il a placés au niveau des mains. He took the bracelet that he, he wrapped on the wrist. Et il a pris aussi la noue qu'il a placée au niveau du nez. And he took the ring that he put on her nose. Les mains. Hand, Reposant de service. Is the service. Ce sont hand. les dons de l'esprit. These are the gifts of the spirit. La noue. Pas des ring. C'est au niveau du visage. It's on the face. Ah. Cela parle du caractère. That talks about the feature, the character. Ça veut quand on parle de la carte d'identité. You know when we are talking about the ID card. On met pas le, le, la main, la photo de la main. They are not putting the, the, the picture of. On met pas la photo du pied. They are not putting the picture of the leg. On met pas la photo des 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 orteils. They are not putting the the feet. The, 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 on met le visage, visage. But they are putting your face. Ton visage. Your face. C'est ton identité. It's your ID. Mais le serviteur a fait ceci. But the servant did one thing. Il a placé. Il put la noue au niveau du nez. The ring on the nose. Ça sont les fruits de l'esprit. This is a symbolic to the fruit of the spirit. Parlons du fruit des fruits de l'esprit. Let's talk about the fruit of the spirit. Quand l'apôtre Paul parle de cela. When the Paul apostle talks about this. Il dit pas les fruits mais du le fruit. He didn't say no fruits but the fruit. Je suis dans Galates chapitre 22. Galates chapitre 5 verset 22. Galatians chapter 5 verse 22. He said, but the fruit of the spirit is love. He said, but the fruit of the spirit is love. There were many elements. He talks about the fruit of the spirit. He talks about the gifts 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 of the spirit. He talks about le reste est fruit. Because what remains is the fruit. Dépend d'un seul fruit. And that all those elements depend on one fruit. Ok, prenons uh, Galates chapitre 5, verset 22. Ok, let us understand it better. Galatians chapter 5, 22. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. The la fruit joie. of the spirit is love. La paix. Joy. La patience. Peace. La bonté, la suffering, la bénignité, la fidélité, la douceur, la self-control. Alors vous remarquez, so you can see here. Il dit le fruit de l'esprit. He said the fruit of the spirit. Mais ici plusieurs choses. But he's just enumerating many things. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? What Paul apostle want to say? Paix. It means peace, la joie, joy, tout ce qui reste. And all the things that are coming out. Depends on the fruit. Depends on one fruit. Et ce seul fruit. And that only fruit. C'est l'amour. Is love. Alors, c'est quoi les trois dimensions d'une vie achevée? What are the three dimensions of a well-built life? Nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. We read in the book of Revelation. C'est 
l'un des anges qui parle à Jean. It one of the angels who is talking to John. Il dit Jean vient. He say John. Come je veux te montrer la fin de l'agneau. I want to show you the 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 spools of the lamb. Les pouces de l'agneau. The bride of the lamb. Il s'est parlé pour rencontrer les pouces. The one who is getting ready to meet the. Jean s'attendait à voir une femme. And John was about to see a woman, a lady. Il voit une femme. Instead of seeing a lady, a woman. Jean voit une fille. John, John see a city. Et dans cette ville, and in that city, on dit que l'ange avait mesuré avec le roseau. The angel measured with rods. Et sa longueur était égale à sa largeur et euh, égale à, à, à la hauteur. And his length was equal to the square, was his equal each other to the wide. Donc les trois dimensions d'une vie achevée. So the three dimension of a well built C'est la largeur. Is the length. La hauteur. Is the wide. Et la longueur. And the length. Mais la Bible commence par la longueur. But the Bible is starting by the height. Ok, on va aller directement. Yeah, let's read it. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. On va lire le verset 34. Verse 34. Jusqu'au verset 40. Verse 40. Lisons la parole au nom du Seigneur. Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence, qu'il avait réduit au silence des sadducéens, se rassemblaient et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit sept questions pour les prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Amen. Amen. Les pharisiens ont posé une question piège à Jésus. Les pharisiens ont posé une question piège à Jésus. Le but c'était de le faire tomber to trap Jesus. Mais ils oubliaient quelque chose. But they forgot one thing. Que Jésus était la parole lui-même. That Jesus himself was, was the word. Lui-même était la parole. Himself, Jesus was the word. Donc il devait toujours savoir comment répondre. So he knew how to answer them, how to reply them. Il dit quel est le plus grand commandement de la loi? He said what is the greatest command of the law? Jésus dit. And Jesus said. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. You will love God your Father, your Lord, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest. This is the second that is like to the first one. You will like your neighbor like yourself. So the house we are talking about here devait être équilibré dans ces trois dimensions. Had to be equilibrated in those three dimensions. Tu sais que la maison de Dieu c'est toi. You know that the house of God is you. La Bible dit. La, the Bible says. Que vous êtes le temple de Dieu. That we are the temple of God. Donc la maison. It means the house. Il doit être équilibré. That has, be, that has to be equilibrated. Dans les trois dimensions. In all the three dimensions. C'est toi. It's you. Alors la première dimension. So the first dimension. C'est l'amour de soi-même. It's the love of yourself. La deuxième dimension. The second dimension. C'est l'amour de ton prochain. It's the love of your neighbor. La troisième dimension. The third dimension. C'est l'amour de Dieu. It's the love of God. Il a dit ceci. He said, il faut que tu aimes l'Éternel ton Dieu. You have to love the Lord, God your Lord de tout ton cœur. With all your heart. Et ensuite. And after that he said, aimer ton prochain. Love your neighbor. Comme toi-même. Like yourself. Vous savez, you know, la croix, the cross, a deux sens. The cross has two ways, two directions. La croix a un sens horizontal. The cross has a direction that is horizontal. Et un sens vertical. And a vertical direction. Mais la relation verticale. But the relationship in a vertical way. Dépend de la, la relation horizontale. Depends on the horizontal relationship. Alors qu'est-ce qui se passe? What happens here? En lisant la Bible, j'ai remarqué quelque chose. Reading the Bible, I understood something. C'est que tu ne peux pas aimer ton prochain. It means that you cannot love your neighbor. Sans que tu ne t'aimes toi-même. Without loving yourself. 
C'est ça la première dimension. That is the first dimension. Lorsque toi tu te vois, when you are seeing yourself, qu'est-ce que tu te dis de toi-même? What are you talking about yourself? Est-ce que tu t'aimes? Do you love yourself? Moi j'ai vu des gens regretter. I saw people just uh, disappointed. Il fallait que je sois comme un tel. Oh, I had to be like that brother. Ça veut dire que toi tu ne t'aimes pas. It means that you don't like yourself. Si tu ne si tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas toi-même. If you don't love yourself. Tu peux pas aimer ton you cannot love your neighbor. Et ça c'est la première dimension. And that is the first dimension. Tu dois être content de toi. You have to be happy of yourself. Tu dois parler comme David. You have to speak like David. David a dit. David said. Oh Seigneur. Oh Lord. Je suis content. I am happy. Est-ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse? Because you made me a beautiful creature. Plusieurs ne s'acceptent pas. Many people are not accepting themselves. Plusieurs n'acceptent pas leur position devant Dieu. Many people are not accepting their position in front of God. Voilà pourquoi. That's why. C'est difficile d'aimer l'autre. It's difficult to love another person. La Bible dit. The Bible says. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. The love of God was poured in our heart. Quand l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs. When the love of God is poured in our heart. C'est non seulement pour nous accepter nous-mêmes. It's not only to make us accept ourselves. Accepter aussi l'autre. But to accept also others. C'est très important. It's very important. Et souvent, ce qui crée ce problème dans la vie des gens, But what is bringing problem in people's life, même certains chrétiens, if the, in some Christians' life, c'est un esprit qu'on appelle l'esprit de rejet. Is a spirit that we call a spirit of obstracizing. C'est dire que c'est un esprit. It means it's a spirit. Qui te dit que tout le monde peut, mais toi tu ne peux pas. That tells you that everybody can do, but you cannot do. C'est un esprit. It's a spirit. Qui te pousse à sentir que c'est comme si tu n'es pas accepté au milieu des autres. That makes you to feel that you are not accepted in the society. C'est un esprit. It's a spirit. Qui te fait croire. That makes you to believe. Que tu es juste. That God is not a righteous God. Mais cet esprit là. But that spirit. Est quelquefois géré. Sometimes is handled. Quelquefois engendré. Sometimes we create that spirit. Je vais donner un exemple. I want to give an example. Vous savez lorsqu'une femme est enceinte. You know when a woman is pregnant. La femme nourrit l'enfant par le cordon ombilical. The woman is taking care of the child that is kept in the womb by the umbilical cordon. Et il y a un mystère qui se passe dans le ventre de la femme. And there is a mystery happening in the womb of the woman. Il y a un transfert. There is a transfer. Mais non, si une femme est enceinte, so it means if a woman is pregnant, et qu'elle aïs l'enfant qui est dans le ventre, and she's not loving the child in her womb, cet enfant là naîtra avec l'esprit de rejet. That child will be born with the spirit of being ostracized. Parce qu'il n'est pas accepté depuis le ventre. Because the child is not yet is not accepted from the womb. Je donne un exemple. I give another example. Une femme prostituée. A prostitute woman. Généralement, les prostituées n'aiment pas être enceintes. Sometimes the prostitutes don't want to get pregnant. Et par erreur, elles tombent enceintes. But by mistake, she's pregnant. Croyez-vous qu'elle va aimer cet enfant, cet enfant qui est dans le Do you corps? believe that she will love the child in her womb? Donc, elle va commencer à haïr l'enfant dès le ventre. She will be hating uh, the child in her womb. Et cela crée. And that we create. Cet esprit là qu'on appelle l'esprit de rejet. A spirit of being forsaken, ostracized. C'est un esprit. It is a spirit qui crée souvent les mauvais soupçons. That create false. Yeah, thank you. False perception. C'est un esprit. It is a spirit qui crée en toi le pessimisme. Le pessimisme. That gives you a bad feeling, lack of hope. Tu peux pas essayer quelque chose parce que tu dis que tu ne vas pas, tu vas pas réussir. You cannot try. Something because you say that you cannot succeed. Souvent, quand tu agis comme ça, sometimes when you behave so, sache que cet esprit est en train de dominer sur toi. Know that this spirit is overcoming you. C'est un esprit. It is a spirit qui n'accepte pas les autres. That doesn't accept others. Vous savez même dans l'église. You know even in the church, certains chrétiens sont incapables d'applaudir l'autre. Some Christians are unable to give claps for others. Ils sont incapables de s'accepter. They are unable to accept themselves. Quand l'autre est acclamé, when the other person is celebrated, dans son cœur c'est la haine. In his heart there is hatred. Quand l'autre a acheté un nouvel habit, un nouvel, un nouveau téléphone, when the other brother has bought a new phone, a new thing, dans ton cœur, in your heart, 
Ça ne va pas. You are shocked. Ça c'est l'esprit de péché. This is the spirit of being so sick. Sometimes this is spirit qui crée that creates ce complexe d'infériorité. This complex of uh, misvaluing oneself. Sometimes c'est ça qui pousse à la sorcellerie. That pushes to witchcraft. Les gens qui souffrent de l'esprit de rejet. People who are living in the spirit of being forsaken. Parlent facilement mal des autres. They are talking evil against others. Pas seulement les non chrétiens, même les chrétiens. Not only those who don't believe, même, même les hommes de Dieu. Even the Christian, even the man of God. Ça veut dire appris quelque chose dans la Bible. You know, I learned something in the Bible. Si toi tu es un homme de Dieu, if you are a man of God, tu parles mal d'un autre homme de Dieu chez tes fidèles, and you are talking evil against another man of God to your members. Sache qu'un jour, no, that's one thing. Les fidèles parlent mal de toi à d'autres hommes de Dieu. One of your name. Church members, we talk evil against you to another man of God. You did not understand. I said, if you, man of God, you are talking evil against other man of man of men of God to your church members. Your church members are going one day to speak evil against you to other men of God. La Bible déclare un jour. The Bible says one day. Pendant que Saul poursuivait le roi Saül poursuivait David. When Saul was followed, was chasing David. Il s'est allongé quelque part pour dormir. He went somewhere to rest. David est allé jusqu'à Saul. David went until he reached where Saul was. Il a coupé sleeping. le bout de son vêtement. He cut even a part of his garment. Et il y avait le serviteur de David qui avait l'épée. And there was a servant of David handling sword. Il a dit mon Seigneur. He said, My Lord, laisse-moi le tuer. Let me kill this king. Puisqu'il veut te tuer. Because he wants to kill you. C'était Joab. It was Job. Qu'est-ce que David avait dit? What David said. Tu ne toucheras pas à loin de l'Éternel. Do not touch the anointed of the Lord. Pourquoi? Why? Il connaissait l'onction qui était dans la vie de Saul. He knew the anointing that was in the life of Saul. Donc on ne pouvait pas toucher loin de Dieu. And you cannot touch the anointed of God. Laisse-le mourir par lui-même. Leave him and let him die by his own. Parce que l'onction, because the anointing, détruit, destroys. Fais très attention. Be careful. Vous connaissez l'histoire de, de, de Moïse. We know the story of Moses. Un jour. One day, il a pris une Éthiopienne. She took a Ethiopian. Parce que, a Ethiopian. Lui-même il avait dit aux enfants d'Israël. Because he said to the child of Israel. Il était strictement interdit. It's forbidden de se marier avec des étrangers. To marry strangers. Et sa, sa grande sœur euh, Myriam. And the elder sister of Moses called Miriam. Et Aaron. And Aaron. On parlait mal de Moïse. Top. Talk against Moses. En eux, ils ne savaient pas. They did not know. Et c'est Dieu qui avait permis cela. That it was God who allowed that thing. C'était une prophétie. It was a prophecy. La Bible dit qu'il est venu vers les siens, les siens nous ont venu en parler ici. The Bible said that he came to their, to his own. Alors il allait chercher une femme chez les nations. They forsake him and he went to seek a spouse from the nations. Qu'est-ce qui s'est passé après? What happened afterwards? Miriam était frappée de la lèpre. Miriam was struck by leprosy. C'est très important. It's very important. Nous devons combattre l'esprit de péché. We have to fight against the spirit of being forsaken. Moi, je n'ai pas peur de parler de mes faiblesses. I'm not ashamed to talk about my weaknesses. Il y a eu un moment. There was a time quand j'entends les gens dire. When I was hearing people saying. Un tel pour moi bien prêché. This guy has preached so well. C'est comme si on me disait toi tu ne sais pas prêcher. It was like I was feeling like people saying you don't know how to preach. J'ai compris que c'était un esprit. And I understood that it was a spirit. Tu dois être content de la réussite de ton frère. You have to be happy of the success of your brother. C'est ça l'amour. That is love. Ça sert pas de combattre ton frère. You cannot fight against your brother. Cet esprit de rejet. That spirit of being forsaken. C'est l'esprit qui agit souvent dans la calomnie. It's a spirit that lives in calumny. Pour être bien avec un autre frère, tu dois parler mal d'un frère. To be good with, to have a good relationship with another brother, you have to. Say evil again another brother. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit. That's what the apostle says. Jusqu'au Philippiens chapitre 2. Philippians chapter 2. Il dit je vous en conjure par les compassions de Christ. I say in the love of Jesus Christ and all His compassion. Can we read it out? Philippians chapter 2. Okay. Prenons le verset 3 seulement. Only the verse 3. 
Ne faites rien par esprit de parti. Do not do nothing out of selfish ambition. Ou par vain gloire. Or vain conceit. Mais que l'humilité. But in humility. Vous fasse regarder comme étant au-dessus de vous-même. Consider others better than yourselves. Amen. Ok, que l'humilité. But in humility. Vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Consider others better than yourselves. Souvent, les gens n'avancent pas dans les choses de Dieu. You know, sometimes people are not carrying on in things of the spirit. Parce qu'on n'a pas compris le principe du royaume. Because we have not yet understood the principles of the kingdom. Un jour, les disciples voulaient le leadership. One day, the disciples needed leadership. Ils voulaient savoir qui était le plus grand. They wanted to know who's the biggest. Et Jésus a dit. And Jesus said. Cela ne doit pas se passer comme dans le monde. That cannot happen as the world. Makes it to happen. Dans le monde, ceux qui sont élevés. In the world, those who are high. Pour être élevés. To be high. Il faut marcher sur les autres. They have to walk on others. Mais concernant le principe du royaume. But according to the principle of heaven of the kingdom. Pour être élevé. To be high. Il faut descendre. You have to go down. Tu dois être le serviteur de tous. You have to be the servant of others. C'est ça le principe. That is the principle. Alors qu'est-ce qui se passe? So what happened? Cet esprit de rejet. This Spirit of being forsaken. Très souvent, creates l'esprit d'adversité. The spirit of fighting. Ah, Intel avait modéré. The one preached the jour que moi je vais modérer. The one led the prayer. The day when I'm going to pray. Il faut qu'il y ait de tomber dans toute la salle. Let all the people will fall down in the auditorium. Si tout le monde tombe, tu vas te juger. So if everybody falls down, who are going? Who are you going to lead? Intel avait prêché. Somebody preached. Quand je prends le micro pour prêcher. When I will take the mic to preach, je dois montrer la différence. I have to show the difference. Non, c'est pas ça. It's not like this, brother. C'est pas ça. This is not the way, brother, sister. L'amour, love, doit encadrer les dons. As to ripe the gifts. Parce que si les dons ne sont pas encadrés par l'amour, because if gifts are not ripe by tu risques de prendre la place de Jésus. You can take the place of Jesus. Tu vas commencer à devenir même Dieu. You can become, you can call yourself God. Vous savez la différence entre le diable et Jésus? You know the difference between the devil and Jesus? C'est que Jésus était légal à Dieu. It means that Jesus Christ was a legal son to God. Il n'a pas voulu se faire légal avec Dieu. But he doesn't want to make himself like God. Il s'est humilié lui-même. He humbled himself before God. En prenant la forme du serviteur. By taking the the form of a servant. Mais le diable But the devil, c'est une créature. Is a creature. Il n'était même pas légal avec. He was not even equal to God. Il a voulu être au-dessus même de Dieu. But he wanted to be the master of God. C'est pourquoi la Bible dit. That's why the Bible says. Celui qui sera 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 élevé. The one who will humble himself will be higher. Mais celui qui sera élevé. But the one who will humble himself, I will break him down. Parce que dans le principe du royaume. Because in the principle of of the kingdom. La hauteur d'une maison dépend de sa profondeur. The height of a house depends on its depth. Si tu veux aller très haut, commence à aller bas. If you want to go so high, you have to go so low. Commence à servir. Start serving. Commence à être content des autres. Start being happy about others. C'est très important. Very important. Mais qu'est-ce que nous faisons? But what are we doing today? Quand l'autre est acclamé, when the one when they are celebrating the life of somebody, we are starting fighting that person. Et cela fonctionne même à l'école. It start even in the in our studies. On dit intelligent, intelligent. We say this is intelligent. Tu es toujours premier de la classe. Always the first in. The class. Au lieu d'aller voir ton frère. Instead of going and meet your brother. Dis, comment tu fais pour être toujours premier? How do you do to be first class? Tu commences avec un I. You start hating that person. L'esprit de péché. The spirits of being forsaken. En tant que chrétien, ne peux pas agir comme ça. As a Christian, we cannot live this way. Tu dois être content de ton frère. You have to be happy about your neighbor. Ton frère a prophétisé, sois dans la joie. Your brother prophesied, be happy. Vous savez une fois, you know one time, dans quand j'ai commencé dans la, ma vie chrétienne, when I started with my Christian life, tellement que je, je vivais tous les jours les expériences avec Dieu, as I was living every day different experiences with God. Donc, à tout moment, lorsqu'on demandait qui veut témoigner, every time when they were asking who want to give a testimony, ah, j'étais toujours là. I was already always there. Certaines personnes ils disent ah lui aussi. Some people of the church were saying ah this guy. Toujours lui, oui. Only this guy coming to testify here. How come? On dirait que ça il commence à nous mentir ici hein. This guy is lying to us. Non, viens me demander. No, come and 
ask me. Comment tu fais pour vivre ces choses avec Dieu? What are you doing to live these great things with Et God? Je te dire, And I will tell you. Si tu es capable de fléchir tes genoux devant Dieu, able to kneel down before God. Ne fléchirai pas tes genoux devant les hommes et les situations. You cannot kneel. Et tu vas vivre de gloire en gloire. You cannot Dieu. kneel down in front of situation and men. You will live from glory to glory. Et qu'est-ce que nous faisons? What are we doing today? Comment ça combat de fait? We are fighting the brother. Et j'ai vu ça même dans le milieu chrétien avec les hommes de Dieu. I saw it even in a Christian area with men of God. L'esprit utilise the spirit of God is using you. Dans les dons, in gifts. Par exemple de la guérison, maybe in healing. Je dis ah non, c'est on dirait qu'il a pris quelque chose non. Uh, the people are saying no, maybe he went somewhere to take that. Parfois les hommes de Dieu. Quelquefois des hommes de Dieu. Sometimes if there are men of God who are remembering about other men of God. Et ils disent ce sont des miracles. Qui ne viennent pas de Dieu. And they say these are miracles that don't come from God. C'est simple, va voir ton frère. It's simple, go and meet your brother in Christ. Demande lui. Ask him. Va te dire. He will tell you. Et qu'est-ce que nous faisons? What are we doing today? Nous cherchons à rabaisser le frère. We want just to despise the brother. Vous savez le verbe rabaisser? You know the the verb to despise? C'est tirer vers le bas. Is to take from up to down. Élever. To Uplift somebody is to take from down to up. Can we just make a drama here about this? Can someone come in front? Amen. Lui c'est mon frère. This is my brother. Moi je veux le rabaisser. I want to humiliate him, to despise him. On dit que rabaisser. They say to despise somebody. C'est tirer vers le bas. Is to take from up to down. Alors qui est en haut? So who's up? Is the brother? Ça veut dire quoi? What does it mean? Celui que je rabaisse. It means the one I want to despise. Il toujours en haut. We always be up. We always be down. So to uplift somebody, c'est tirer vers le haut. It means to take from down to up. Tire. So brother, take me. Amen. Vous avez vu ça? Have you seen that? Non, faut pas me tirer. Fais semblant. Vous voyez non? Tirer vers le haut. To take from down to up. Ça veut dire quoi? What does it mean? Celui qui me lève. The one who's making me to go high, we always be high. That's why in my life, je passe mon temps à rabaisser les gens. I cannot spend my time despising others. Je passe mon temps à élever les gens. I'm spending my time to attend others. When somebody preaches, they know we always be high. Regardez, Jésus était Dieu sur terre. See, Jesus was the word. On dit si to disciples. Mais avant de partir, before going, il dit ceci. He said, celui qui croira, the one who will believe. Fera ce que je fais. We'll do what I'm doing. Et même plus que ce que je fais. And we'll do greater than what I've done. Quelle humilité! How, how humble! Jésus a témoigné de Jean Baptiste. Jesus was testifying about John the Baptist. Il dit, qui voulez vous voir? I said, who do you want to see? Jean Baptiste. John the Baptist. Il dit c'est plus qu'un prophète. He said it's more than a prophet. Il dit de de tous ceux qui sont nés de la femme. He said from Those who have been born from a woman, Jesus was born from a woman. There is no greater than John the Baptist. What Jesus did? Jesus was taking John the Baptist. John the Baptist was taking John the Baptist. What Jesus did? Jesus was taking John the Baptist. John the Baptist was taking John the Baptist. What Jesus did? Jesus was taking John the Baptist. Pourquoi? Why? Parce qu'il était au-dessus de Jean Baptiste. Because Jesus was higher than John the Baptist. Jean Baptiste aussi a compris le principe. And John the Baptist understood the principle. Quand Jésus vient se faire baptiser, quand Jesus was coming to the baptism, he said, "Baptize you, because you are greater than me." Tu vas dire nos têtes de sang. I'm not worthy to take your sandals. That's what he said. Il faut qu'il monte. You have to go higher. Et que je descends. And I will go down. Si tu veux la gloire, if you want the glory, go down. It's simple. What are we doing today? What are we doing today? La bagarre. Fight. J'étais dans une église. I was in the church. Je vais prêcher comme ça. I was coming to preach. Je parle d'un péché spécifique d'un frère là-bas. I was talking about a specific sin of a brother. Et quand le frère aussi va monter ici. And when the brother came here, j'ai l'occasion. I have the occasion. Il frappe aussi. Il ne sait pas qu'il y a un autre frère. It's not a fight. Nous avons un seul ennemi, c'est le diable. We have only one enemy, the devil. Do not kill your brother. 
brother. The Bible says, if your brother sins, go toward your brother. If he accepts his faults, but if he doesn't accept, take a witness. Go and meet the brother. If he doesn't accept, go and take the church. But what are we doing? Nous utilisons la troisième option souvent. We use the third option sometimes. Ton frère a péché. Your brother is sick. Tu vas te remettre à l'église. You go to the church. Tu es comme ça. This brother is like this. This sister is like this. C'est pas ça. This is not the way of doing. L'amour. Love. Couvre les fautes. Covers faults. L'amour. Love. Couvre les fautes. Covers mistakes. Parce que le but. Because the fault. C'est que le monde soit sauvé. Is to make your your brother be saved. Il vit dans le dans le péché. Il est déjà couvert. Donc tu le frappes encore. He's living in sin. He's already bended. And you come and hit him. You will kill him. C'est que toi tu dois chercher à faire. What you have to do. C'est redresser le frère. Is to correct the brother. Oh, the Jésus avait fait quelque chose de spécifique avant sa mort. You know, Jesus Christ did something important before his death. Il a rassemblé les disciples. He just gathered all the disciples. Il a commencé à He was cleaning the the wow. the feet of the disciples. And Peter said, "No, Lord, no, Lord. I cannot accept you to clean my feet." Et Jésus lui dit, And Jesus said, faire ce. "Let me do this." Tu vas ça. You understand it afterwards. Pierre dit, no, Peter said, "No, God. Si tu veux me les pieds, if you want to clean my." Legs, my feet. You have to clean all my body now. Jesus says no. If somebody has already cleansed his body, you will only clean his feet. It's like us when we are coming in the church. When you receive the Lord, what you have to 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 clean is your walk in the Lord. But Jesus said this. Fait ceci. Do this. It's very important. It's very important. What Jesus meant. What Jesus meant. Que nous, it means us, en tant que corps du Christ, as the body of Christ, nous devons apprendre à nous laver les pieds. We have to learn how to wash our feet. C'est pas les pieds physiques. It's not the physical feet. Dans certaines églises, on fait ça. On lave les pieds. In some churches, they are cleaning feet. C'est pas ça. No, no, no. It's not. Laver les pieds. To to clean the feet. C'est supporter les faiblesses des autres. It's to bear one another in. The weaknesses. The Bible says what? The Bible says what? Vous qui êtes fort dans la foi, you who are strength in strong in faith, support those who are weak in faith. C'est ça l'esprit de péché. That is the spirit of being forsaken. Et c'est ce même esprit là. Is that same spirit qui dominait dans l'église de Corinthe? That was dominating in the church of Corinth. L'église de Corinthe était remplie de dons spirituels. The church of Corinth was full of spiritual gifts. Mais ils avaient manqué le fondamental. But they missed the basic. L'amour. Love. Dans l'église de Corinthe. In the church of Corinth. Les gens prophétisaient. People were prophesying. Il y avait la guérison. They were healing. Il y avait tout. There were many things. Mais les gens avaient manqué le fondamental. But people missed the basic. Et lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11. And when we are reading 1 Corinthians chapter 11. La apostle Paul nous parle de la manière de célébrer le repas du Seigneur. Paul, apostle, gives us the way to celebrate the. The Holy Communion. Il dit lorsque vous vous rassemblez. Et c'est when you are gathering. Chacun commence par prendre son propre repas. Everybody starts eating his own. N'avez-vous pas des maisons pour manger? Food. Are you not, don't you have your own home to eat? Il dit celui qui prendra ce pain. He said the one who will take this bread. Et qui boira cette coupe. And will drink from this cup. Sans discerner le corps du Seigneur. Without Acknowledging without discerning the body of Christ, attire un jugement contre lui. Will carry on a judgment on him. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, and in 1 Corinthians chapter 12, l'apôtre Paul nous présente le corps de Christ. Paul apostle shows us the body of Christ. Il dit comme le corps est un. He said as the body is one, et a plusieurs membres, and have many branches. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. As we are many, we form one body. L'œil ne dira pas, never the eye will say, que vous les pieds, je n'ai pas besoin de vous. Your legs, I don't need you. Vous savez quand tu as faim? You know when you are hungry. Tout le corps tremble. You are starving. Mais c'est le corps qui a faim. 
of the body is shaking. But it's only your belly, your stomach that needs food. Tout le corps est fatigué. All the body is tired. Mais pour que le corps soit fort, but for the body to be again, il faut qu'un mécanisme soit mis en place. There to be a system to be made. Il faut que la terre réfléchisse. The brain has to give idea. C'est le ventre qui a mal. It's the stomach that needs food. Et c'est la tête qui réfléchit. But it's the brain that is thinking. Ah non, il faut manger uh, I parota. I have to eat parota. Chicken masala. Chicken masala. Pourri. Big chicken. Il faut manger un chicken. I have to eat a chicken. You see all these things. La tête réfléchit. Your brain is thinking. Il faut que les pieds acceptent de 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 mouvoir. Your leg has to accept the command of okay. your brain. Okay. Et puis avant c'est alors. My leg, let's go to the market. Il faut que les yeux retrouvent là où tu as déposé l'argent. So your eyes have to walk also where to, to see where you put the money. Ensuite les mains and your hands doivent accepter de prendre l'argent. Have to accept to take that money. Et quand tu prends l'argent, when you take money, tu dois aller, tu vas aller acheter. You will go with your legs to the quand market. Quand tu arrives devant celui qui vend, when you will reach the, to the market to the one who sells, il faut que la bouche parle. Your mouth has to speak. Je veux parota. I want parota. Je veux acheter. I want acheter. Je veux gamba. I want biryani. Alors, so, si tu prends ça, so it, when you take that, pour que cela descende dans le ventre, for that food to enter your stomach, il faut que les doigts acceptent de marcher. So your teeth has to accept to chew. Il faut aussi là que la gorge accepte d'avaler. And your throat has to accept to swallow. Mais non, il y a une transformation chimique dans le corps. There is a transformation in your organism. Que les aliments se transforment en en, en acide et en sel et autres. What you eat can transform into uh, acid, salt, sugar, and everything. Cette transformation là. That transformation qui remet, qui te redonne la force. Will give you strength. Okay. Et le ventre. And your stomach, qui était le premier à pleurer, that was the first to cry. Il est le dernier à être content. Voilà. He is the last to be happy. Donc vous voyez que, do you see this? Pour le bon fonctionnement du corps, for the body to function well, il faut que tout le corps soit en action. So all the body has to be in action. Supposons que les pieds disent, ok, non, non, bouge pas. Let's imagine the legs say we are not moving. Ok, la nourriture est là, bon, on marche pas. Okay, the food is already there. We are not showing. Qu'est-ce qui va se What is going to happen? Le corps ne serait pas fort. Your body will not be fit. Dans l'apôtre Paul dit. Paul apostle says. Nous sommes plusieurs. We are many. Mais chaque homme, chaque femme a une fonction déterminée dans le corps. But every man, every woman has a function in the body. C'est pourquoi. It means. Ne cherche pas à faire ce que Dieu a appelé l'autre à faire. Do not do what. God called another person to do. Aujourd'hui, today, le ministère prophétique est convoité. The prophetic ministry is. Uh, oh yeah. Parce qu'il y a le vent du prophète. Tout le monde veut le prophète. Okay, the prophetic ministry is uh, envied by people because there is an offering for the prophet. Everybody wants to be a prophet. No. No. La bénédiction de Dieu. The blessing of God. Quand tu feras ce que Dieu t'a appelé à faire. Is what you are doing what God calls you to do. Est-ce que vous comprenez le corps? Yes. Are you getting me? Donc le corps du Seigneur, so the body of Christ, pas divisé, is not divided. Et la puissance du Saint Esprit, and the power of the Holy Spirit, c'est lorsque nous sommes ensemble. It's when it's walking only when we are together. Qu'est-ce qui bénit l'Église? What is blessing the church? Donc, la Bible dit, the Bible says, rabaissez-vous sous la main toute puissance de Dieu. Humble yourself in the mighty hand, under the mighty hand of God, convenant. so that in the proper proper time, que Dieu vous bénisse. God will bless you. On la main de Dieu, the hand of God, a cinq doigts, have five fingers. C'est cette main là, cinq doigts. Et that man, uh, that hand with five fingers. Qui a formé Adam? That formed Adam. C'est cette main là. It's that hand. Que Élie avait vu. That Elijah. Et lorsqu'il avait prié, Elijah saw when he prayed. Et il a demandé à son serviteur. And asked to his servant. Va voir là-bas. Go and see. Si je vois. If you see the nuages semblant à la pomme du mètre, the clouds resembling the palm of a hand. C'était la pluie qui venait. It means it was rain coming. C'est cinq mètres. Five. Ce sont les cinq ministères. It's the five ministries. La Bible déclare. The Bible says que David, that David, avait une chute de ciel. Sans connecter. David avait un sac. David has a sac. Le sac est faux, fabriqué par la peau de l'animal. Sac made by a skin of an animal. Et dans ce sac, et dans ce sac, il y avait cinq pieds. There were five stones. Donc l'animal était 
tué. So they, 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 the animal was killed. To former les cinq minutes. To just create the five minutes. And, and the animal was, was Jesus at the cross. Yeah. When he died, he brought the five ministries. He to bless the church. He the benediction of the five ministries. We need the blessing of the five ministries. You are you are pastor. You are not receiving apostles. You are not receiving apostles. What does it mean? The church. We just have the beneficial of the gift of the pastor. There will not be apostolic gifts. There will not ever. There will not be evangelical gift. Gift. Sorry. Amen. The corpse of the Lord. The body of Christ. Is one. Donc il y a trois dimensions. So there are three dimensions. Qui doivent être équilibrées, qui doivent être achevées. That have to be well built. Pour qu'on ait une vie chrétienne équilibrée. To have an equilibrium Christian life. Tu dois aimer ton frère. You have to love your brother. Comme toi-même. As you love yourself. Qu'est-ce que je veux dire? What does it mean? Tu dois d'abord commencer par t'aimer toi. You have to love first yourself. Maintenant si tu remarques dans ta vie. And if you just notice in your life. L'incapacité d'accepter les autres. The failure of accepting others. Tu dois te lever, c'est un esprit. You have to stand because it's a spirit. Tu dois combattre cet esprit. You have to fight that spirit. Ensuite, then, aimer ton prochain. To love your neighbor. Et ensuite, aimer Dieu. Then, to love God. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4. The Bible says in 1 John chapter 4. Je crois que c'est le verset 19 et 20. I think from verse 19 to 20. The one who says that he loves God, that he doesn't want, he doesn't see. He doesn't love his brother, he's a liar. And he says that he. He doesn't love God, he doesn't see. He doesn't love his brother, he's a liar. Okay. The one who says that he loves God, that he doesn't see, and he doesn't love his brother, that he sees, is a liar. Because. La seule façon. The only way to express the love of God is to express the love towards the brothers. In the Bible, there are two verses. John chapter three, verse seven. Verse seven. John chapter three, verse sixteen. We all know. And one John three sixteen. And first John one three sixteen. John chapter three, verse seven. John three sixteen. Says, "We have known love." We knew love. No, he says this: God has so loved the world. And he gave his begotten son. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. So that whoever believes in him will not perish but have life. It is the answer to John 3:16. The verse says, "We have known love. We knew life. On ce qui s'est donné pour nous, we have discovered life because he has given himself for us. We have to give ourselves to others as well. John 3:16. John 3:16 says, "The love of God is the part of God. John 3:16 says, 'The love of God is the part of God.' John 3:16 says, 'The love of God is the part of God.' John 3:16 says, 'The love of God is the part of God.' John 3:16 says, 'The love of God is the part of God.' John 3:16 says, 'The love of God is the part of God.' John 3:16 says, 'The love of God is the part of God.' John 3:16 says, 'The love of God is the part of God.' John 3:16 says, 'The love of God is the part of God.' Vous savez quand on parle de l'amour, you know when we are talking about love. Il y a deux sortes d'amour. There are two ways of love. Il y a l'amour filéo. There is the philos love et l'amour agapa and agape love. L'amour filéo, philos love, est ce qui est attaché au sens. It's what is linked to the senses. C'est ce qui est attaché à l'émotion. It's what is linked to the feelings, emotions. L'amour filéo, philos love, doesn't last. C'est limité. Is limited. Aujourd'hui, je te fais du bien, tu m'aimes. Today, I'm doing good things to you. Love me. Demain, tu demandes, je donne pas, tu dis un tel est mauvais. Tomorrow, you ask me, I don't give you. You say it's bad. Mais l'amour agape, but the agape, agape love. C'est l'amour là que nous recevons de Dieu. Is that love that we receive from God? Ça vient de Dieu. It comes from God. Tu n'aimes pas parce qu'on t'aime. You don't love because they love you. Mais tu aimes. But you love. Parce que because tu as été aimé de Dieu, you have been loved by God, et tu dois aimer. and you have the duty to love too. J'aime uh, ce que un homme de Dieu a dit. I really like what a man of God said. On peut 
donner sans aimer. We can give without loving. On ne peut pas aimer sans donner. But you cannot love without giving. C'est pas possible. It not si possible. Tu aimes, If you love, tu vas donner. You will give. Aujourd'hui, today. Si quelquefois on est obligé de d'attiser les chrétiens, faut donner à l'église, faut faire ceci. If sometimes they are just struggling to say to the Christian, do this to the church, give and do this. Parce que il n'y a pas d'amour. It because there is not yet love. Si tu aimes Dieu, if you love God, on va pas te dire de prier. No one can ask you to pray. On va pas te dire de venir à l'église. No one can ask you to come to the church. On va pas te dire de donner. No one will ask you to give. Parce que ta vie appartient à Dieu. Because your life belongs to God. L'apôtre Paul. The Paul Apostle avait compris le principe de l'offrande. Understood the principle of the offering. Vous savez les premières personnes à faire des offrandes dans la Bible. You know the first people to give offering in the Bible. C'était Cain et Abel. Was Cain and Abel. La Bible dit. The Bible says. Dieu aima porta un regard favorable sur Abel et son offrande. God was pleased by the offering of Abel. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et son offrande. But he was not pleased by the offering of Abel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si Dieu ne te reçoit pas, il peut pas recevoir ton enfant. If God doesn't receive you, who takes you, he cannot receive your offering. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit. That's why the Paul apostle said. Dans Romains chapitre 12. In the book of Romans chapter 12. Verset 1 et 2. Verse 1 to. Il dit je vous en conjure, frère. Say brothers. Dans les compassions de 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 Christ. In all the compassion of Christ. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. To give your body as a living sacrifice. Ce qui sera de votre part. So that it will be. Un culte raisonnable. A real service. A real culte. Dans la petite dans la version Alfred Cohen. Je ne sais pas si ceux de la version Alfred Cohen. In another version it says. La version Alfred Cohen. In another version, it says. The version Alfred. Merci. C'est la version parole vivante. This is the version living word. Romans chapitre 12. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Verset 1 et 2. Verse 1 and 2. Je vous demande donc, frère. So I ask you, brother. À cause de la bonté de Dieu. Because of the goodness of God. À cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. Because of the goodness that the Lord has shown you. De nous consacrer tout. De nous consacrer votre être tout entier. To consecrate all your body. Que votre all corps. Your being, let your body. Votre vos forces. Let your strength. Et toutes vos facultés. And all your faculties. Soient mis à sa disposition. Be given to his disposal. Une offrande vivante. As a living sacrifice. Sainte. Holy. Qui plaise à Dieu. That pleases the eyes of God. C'est là le culte spirituel qui a un sens. It's why the spiritual call, the spiritual service, has a meaning. Un culte logique. A logical service. Conforme à ce qui, à ce qui, à ce, à ce que la raison vous demande. Running according to what the reason asks you to do. Donc le véritable culte. So the true worship, the true service. C'est pas lorsqu'on chante. It's not when we are singing. Parce que tu peux chanter, because you can sing, sans aimer Dieu, without loving God. Mais c'est lorsque tu offres tout ton corps, tout ton entier à Dieu. But it's when you give all your being to God. C'est là le véritable culte. That is the true service. Savez-vous pourquoi? You know why? Parce que dans le Nouveau Testament, because in the New Testament, le temple de Dieu, c'est pas un bâtiment. The temple of God is not a building. Mais c'est l'homme. But it's a man. Donc toi tu es un temple en mouvement. So you are a moving temple. C'est pourquoi, That's why. quand vous lisez dans Apocalypse, when you are reading in the, the book of Revelation, dans Apocalypse 21 que nous venons de lire, Revelation 21 that we just read, la Bible dit, the Bible says, je n'ai plus, je n'ai pas vu le temple dans cette ville. I did not see the temple in this town. Ah, le verset 22. Verse 22. Je n'ai pas vu le temple dans la ville. I did not see the temple in this town. Car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple. Because God Himself is His temple. Ainsi que l'agneau. And the lamb as well. Et on dit. And they say, the fundament of the city. The foundation of the town of the city. The city had twelve foundations. They say they had had twelve foundations. And on the twelve foundations, and on those twelve foundations, it is written the names of apostles. Were the names of apostles. That's why the Bible says. That's why the Bible says. We are edified on the foundation of the apostles and the prophets. We are edified under the foundation of prophets and apostles. And the Christ. And 
the church was just taking care of the teaching of the prophets and apostles. What apostle preached? The preaching left by Jesus. What Jesus told? Said, you know the commands. But I'm giving you a new commandment. Love one another. Que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. So that the world can acknowledge and recognize that you are really my disciples. Alors qu'est-ce que l'amour? What is love now? On va juste lire. We are going to read only. Parce que le temps est passé. Because time has run short. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthians chapter 13. La Bible dit ceci. The Bible says. If you don't have any Bible, I can give you my Bible. Who doesn't have any Bible? The Bible says this. The Bible says, "In effect, if I knew to speak all the languages of men and even the angels, if I speak in the tongues of men and of angels." Mais que je n'ai pas l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claire, claironnante. But I have no love, I am only as a resounding gong. Qu'une cymbale brillante. Or a clanging cymbal. Si je n'ai pas l'amour, if I have the, j'ai beau être, if I don't have love, le plus inspiré des bonnes paroles de Dieu, if I have the gift of prophecy, connaître tous les secrets et être versé. Dans toute la science. Okay. To know all the secrets and to be just born in all the science. Et même avoir une foi absolue and pour pouvoir transporter les montagnes. And to have a tremendous faith to move mountains. Sans amour, without love, je ne suis rien. I am nothing. Quand je me dépouillerai de tous mes biens. When I will get rid of all my wealth. Pour la nourriture des affamés. To give it to Those who are in need, those who are starving. Quand je distribuerai tout ce que je possède. When I will give all my possession. Quand même je me ferai brûler pour mes convictions. Even when I will burn my body on my own convictions. Si je n'ai pas d'amour. If I don't have love. Cela ne me sert de rien. Is nothing. Celui qui aime. The one who loves. Est patient. Is patient. Il sait attendre. He knows how to wait. Son cœur est largement ouvert aux autres. His heart is. Widely open to others. He is serviable. He is a servant. Plein de bonté. He is full of gentleness. Bienveillance. He is kind. Et de bienveillance. He cherche à être constructif et se plaît de faire du bien aux autres. He wants to build. I want to do good. I want to do good things to others. Alors, qu'est-ce que l'amour? So what is love? L'amour vrai n'est pas possessif. The true love is not a love of possession. Il ne cherche pas à Accaparé. He doesn't want to take to get from others. He's far away from every envy. He doesn't have jealousy. When we love, we are not envy. 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 Celui qui se rengorge, c'est ta et sauf d'orgueil. The one who is proud of himself n'est pas inspiré par l'amour. Is not inspired by love. Aimer c'est aussi se conduire avec droiture. To love is also to walk in righteousness. Et tact and impurity. L'amour prend des égards et évite de blesser et de scandaliser. Love, in some ways, it avoids to hurt hearts. Il n'est pas dédaigneux. Love doesn't despise. Celui qui aime, the one who loves, ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Cannot do evil or mistakes to others. Ce n'est pas penser d'abord à soi. To love is not thinking about oneself. Chercher son propre intérêt. To seek his own interest. Ou insister sur ses droits. Or to talk about his rights. L'amour n'est pas irritable. Love. Is not evidence. Il ne s'écrit pas contre les autres. Love cannot be working against others. Il n'est pas susceptible. Love is not with envy. Quand on aime, when you love, on ne médite pas le mal 
You are not thinking evil. Et on ne le soupçonne pas chez les autres. And you are not suspecting others. Amen. Amen. Je veux encore le dire ça. I want to say it again. Quand on aime, when you love, on ne médite pas les mal. You are not thinking about evils. Et on ne le soupçonne pas chez les autres. And you are not suspecting suspecting others. Si on subit des torts, if you are facing some, on ne garde pas au cul. If you are facing some injustice, you cannot just bear the anger in you. Découvrir une injustice. To discover an injustice, pouvoir commettre le mal, or to see evil being doing everywhere, ne fait pas plaisir à celui qui aime. Cannot make someone who is loved to feel good. Il se place du côté de la vérité. He's going to the right way, the way of truth. Il se réjouit lorsque la vérité triomphe. He rejoices when there is full truth. L'amour couvre tout. Love covers everything. Il souffre. Love suffers. On dure. Love endures. Et pardonne. And love. Je veux que quelqu'un dise que, que quelqu'un dise l'amour pardonne. Can someone say love for me? Passerons. We go away. We pass away. Les prières. The prayers. En langue. In tongues. Cesserons. We'll cease. Toute notre connaissance. All our knowledge. S'évanouira. Will fade. Notre science. Our science. D'ailleurs est bien limitée. Is limited already. Nous ne connaissons que des fragments de la vérité. We just know some portion, some reflection of the truth. Et même nos prédications les plus inspirées, even our great inspired predication, preaching une petite partie, are only giving a glimpse, a portion. Mais le jour où la perfection apparaîtra, but the day when the perfection will appear, ce qui est fragmenté se trouvera dépassé. What is small will be great. Et toute imperfection, et toute imperfection tombera. And all imperfection will be broken. Lorsque j'étais un enfant, when I was a child, je parlais comme un enfant. I was talking like a child. Je raisonnais comme un enfant. I was raisonning like a child. Mes jugements étaient puérils. My judgment was childish. Une fois devenu homme, and when I just grew up, je me suis défait de ces enfantillages. Being mature, I just got rid of all these childish things. Qui ont perdu leur raison d'être. That are no more existing. Aujourd'hui, certes. Today, nous percevons qu'une image confuse de la réalité. We have only a confused image of the reality. Nous voyons comme dans un miroir. We are watching ourselves on a mirror. Et bien des énigmes demeurent. And there are still many enigmas. Nous verrons dis directement. We will see directly. Face à face. Face to face. Dans le temps présent. In this present time. On connaît d'une manière imparfaite. We know in a perfect way et partiel, and partial way. Alors je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît. But I will know perfectly that God knows me. Et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. And I will understand as myself I was understood. Alors le dernier verset, verset le verset 13 dit ceci. So the verse 13 says. Maintenant je connais trois choses. Now I know three things. La foi, faith. Quel nom est-ce là? Can someone enumerate faith, espérance, hope, et l'amour, love? Mais de ces trois, but from this true, le plus this grand, three, c'est l'amour. The greatest is love. Nous devons comprendre ces choses. We have to understand these things. Parce que la Bible dit, because the Bible says, le verset 8 dit ceci. In the verse 8 it says, toutes ces choses, les dons vont passer. All these things, the gifts will pass away. Mais l'amour, by the love, est éternel. Is everlasting. Donc le passeport, so the Password. Le mot de passe, the password, pour entrer au ciel, to enter heaven, c'est l'amour, c'est l'amour. Les dons, the gifts, c'est pour la terre, it for the world. C'est l'amour, it va nous conduire jusqu'au ciel, that will lead us to heaven. C'est très important, it's very important. Nous pouvons prêcher, we can preach. Prophétiser, we can prophesy, manifester le we don. can manifest all the gifts. If we just miss this foundation, on peut rester. We can stay down. Jésus a dit, Jesus said, dans Jean chapitre 1 verset 21, in John chapter 1 verse 21 to 23, Jean chapitre 7, uh, John chapter 7 verse 21 to 23, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur qui entreront dans le ciel. It's not all all the people are saying Lord Lord. That will enter the kingdom of heaven. Qui fait la de mon père. It's only the one who does the will of my father. Ce Many will come to me. Et ils I will say. Pas à ton nom. 
We preach by your name. We healed in your name. But I will say openly away from me. You are iniquitous. Les dons spirituels, the spiritual gifts, doivent être encadrés par l'amour. Have to be wrapped by love. Si tu n'utilises pas tes dons pour l'amour, if you're not using your gift for love, tu peux taper à côté. You can miss it. Un secret, a secret. Si tu veux que Dieu t'utilise, if you want God to use you, surtout dans le don de guérison, in the healing ministry, et de miracle, and miracle. Commence d'abord par prier. Start praying. Que Dieu te donne la compassion. That God can give you the heart of compassion. When you are seeking the anointing, why are you seeking that anointing? Why do you want the anointing? What is the reason of seeking the anointing? You want people to see you? You want people to say that you are mighty? Mais quand tu vas commencer à utiliser ton onction, but when you will start using your your anointing to glorify Dieu, to glory, to glorify God, to help people, alors tu es utilisable, then you are useful dans les mains de Dieu, in God's hand. Souvent nous voulons que Dieu nous utilise. Sometimes we want God to use us, mais on n'est pas utilisable, but we are not useful. La Bible dit dans Jean dans Jean chapitre 4. The Bible says in the book of James chapter 4. Il dit pourquoi elle est utile. Il dit why are we parce que vous cherchez, vous ne trouvez pas. Because you are seeking and you don't find. Vous demandez, vous ne recevez pas. You are asking, you are not getting. Il dit pourquoi vous ne vous ne recevez pas. Why are you not getting? Parce que vous demandez mal. Because you are asking not in a good way. Dans le but de satisfaire vos propres désirs. Only to satisfy your own desires. Le désir de paraître. The desire of appearing. Voilà pourquoi vous ne recevez pas. That's why you don't receive. Mais demande le don. But ask the gift. Parce que tu as compassion. Because you have compassion. Combien se visitent ici dans la salle? How many people go and meet others here? Combien prient pour les autres? How many pray for others? Souvent les prières sont centrées sur nous-mêmes. Sometimes the prayer are only on for ourselves. Pourquoi? Why? C'est le concentrisme. Ego. C'est le manque d'amour. It's lack of love. Pour prier pour ton frère. To pray for your neighbor. Tu dois l'aimer. You have to love him. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. You cannot pray for somebody you don't love. Mon temps est arrivé à la fin. I've done. With my time, je sens qu'on doit briser l'esprit. I think we have to break the spirit. The spirit of being forsaken. L'esprit de rejet. The spirit of being forsaken. Si toi, if you know, tu étais comme moi. If you were like me, je ne pouvais pas accepter les autres. You cannot accept others. Si, if, quand quelqu'un est élevé, when you see somebody being up, ça te fait mal au cœur. You are feeling hurt in your in your heart. Tu dois briser cet esprit. You have to break that spirit. I'm not calling people in front, please. But I want you to take authority. Can we all stand to our feet? We are going to declare this evening the the spirit to seize that puissance, that power qui t'empêche d'accepter les autres. That is avoiding you to accept others. Tout esprit de calomnie. All the spirit of calumny. Qui te pousse à parler mal des autres. That makes you to speak evil against others. Tu vas te lever contre cet esprit. I want to stand against that spirit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Express them. We pray. Au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière après moi. You are going to pray after me. À partir d'aujourd'hui. From today, après moi. You are going to pray along with me. Nous allons tous déclarer. We are going all to declare. À partir d'aujourd'hui. From today onwards, je serai content des succès des autres. I will be happy about the success of others. À partir d'aujourd'hui. From today onwards. Je serai content quand l'autre aura. I will be happy when the one will be blessed. À partir d'aujourd'hui. From today onwards, I will clap for the success of others. You will clap for others. You will clap for others. À partir d'aujourd'hui, from today onwards, you will be clapped. Because you are clapped. You will be clapped by others. Approche des acclamations. Approche des acclamations. You will be clapped. Approche des acclamations. Let the claps. Commence à fonctionner dans ta vie. Start walking in your life. Je dis que tu seras acclamé. I say you will be clapped by others. Au nom de Jésus. Je n'as pas ce nom. Parce que tu décides d'acclamer. Because you decide to clap for others. C'est le ton d'acclamation.
Hallelujah. 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 H